சரி அதாவது வட மாவட்டம் பற்றியாக எடுத்துருக்குன்னா இது முன்னாடி சினிமா பேசாத ஒரு களமா வட மாவட்டம் இருக்குது சார் வட மாவட்டம்னா இந்த பக்கம் தருமபுரி சேலம் தஞ்சாவூர் விழுப்புரம் திருச்சி திருச்சிக்கு அந்த பக்கம் அரியலூர் ஜெயங்கொண்டம் விழுப்புரம் இதை பற்றி இதுக்கு வரைக்கும் தமிழ் சினிமா பேசியிருக்காங்க அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமா தான் இருக்குன்னு தவிர தென் மாவட்டங்களுக்கு இணையாக வட மாவட்டங்கள் பேசப்பட்டிருக்கா அப்படின்னா இல்லை அப்படின்ட்டு தான் கருத்து ஸோ இது ஒரு ஃபில்ம் மேக்கராக எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா நான் திண்டிவனம் என்னோடய பூர்வீகம் அது இல்லாத வேலை நான் அதை பற்றி பேசணும்னு நினச்சேன் அண்டு அதுக்கான ஒரு களம் அப்போவுமே அமையணும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு அமைஞ்ச களம் தான் ராயபுரம் சர்பாவி அலுவலகம் நடந்த ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி அது வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு போலி பதிவு திருமணங்கள் பதிவுபட்டு அது கோர்ட் வரைக்கும் போய் ஒரு தீர்ப்பானதுக்கு அப்புறம் நான் அதை ரிசர்ச் பண்ணால் அதிகமாக அதில் பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து வட தமிழகத்தை சேர்ந்த பெண்கள் தான் ஸோ இதை விட ஒரு சிறந்த களம் அமையாதுன்னு சொல்லிட்டு இறங்கினது தான் அது என்னென்னா வட தமிழக பெண்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது சார் தென் மாவட்டம் தென் மாவட்டத்தை சார்ந்த பெண்களுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் சைட்லேருந்து நிறைய விழிப்புணர்வு இருக்குது அவங்களுக்கு கலாச்சாரம் மேலே பெருசாக விழிப்புணர்வு இருக்குது வட மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அந்த விழிப்புணர்வு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்றத நான் உணர்ந்தேன் ஏன்னா அங்கே இருக்கிற மோஸ்ட்லி அப்பாக்கள் எல்லாமே வந்து மது கடிமை தான் எல்லாருமே அந்த ட்ரிங்கிங் ஹேபிட் ஆல்கஹால் ஹேபிட் இருக்கிறதால அவங்க அப்பா பொண்ணுன்ற ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்குது அப்பா வந்து பெண்கிட்ட வந்து அவங்க ரொம்ப நெருங்கி பேசுறது இல்லை அவங்களோட பிரச்சனைகளை பேசுறது இல்லை இது வந்து எனக்கு புரிஞ்சுது ஸோ இதை விட வேறு நல்ல களம் அமையாது இதை பற்றி பேசுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அப்பாவுக்கும் இந்த பொண்ணுக்குமே சேர்த்து ஒரு விழிப்புணர்வு தான் அந்த படம் திரௌபதி அதுக்காக தான் நான் வட மாவட்டத்தை சூஸ் பண்ணுவேன் சார் இந்த சட்ட ரீதியான பிரச்சனைகள் வந்து தவறுகள் வந்து கண்டிக்க தக்க வேண்டியதுதான் எந்த விதத்துலேயும் சட்ட ரீதியான ஒரு தவறான ஒரு திருமணம் வந்துச்சு அதை கண்டிக்க வேண்டியது அது சட்ட அரசியல் சார்ந்த தண்டனைக்குரிய விஷயம் அதுக்கும் சமூக நிலைக்கு என்ன சார் சொல்லுது ரெண்டு எப்படி தொடர்புபடுத்துறீங்க தவறு செய்கிறவன் வந்து தனி மனித தவறா அது சமூகத்தின் தவறான அது வந்து சார் இது திருமணம்ன்ற பிரச்சனை வரப்போ தான் நம்ம வந்து சாதி இந்த விஷயத்தை தொட வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்துக்குள்ளே போகணும் இதில் திருமணம் இல்லாமல் வெறும் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு தனது தனிப்பட்ட பிரச்சனைனா நிச்சயமாக அதை சாதியை தொற்றுக்க மாட்டோம் பழைய உணரப்பட்ட மாதிரி பழைய உணரப்பட்டில் வந்து ஆல்கஹால் தப்பு குடிக்கிறது தப்புன்றது தான் படமாக எடுத்திருப்போம் அந்த மாதிரி எந்த சாதியுமே தொடமா அந்த மாதிரி ஒரு படமாக போயிருக்கும் எப்போ வந்து திருமணங்கள் போலி திருமணங்கள் திருமணங்களை வச்சு பிளாக்மெயில் நடக்குது த்ரெட்டிங் நடக்குதுன்னு சொல்கிறப்போ அதுக்குள்ளே எனக்கு எனக்கு எழுதுறப்பவே ஆட்டோமேட்டிக்காக சாதி வந்து உட்காந்துருது அதுதான் இந்த படத்தில் வந்து நான் சாதியை பயன்படுத்திய காரணமே தவிர இது சமுதாயத்துக்குள்ள ரெண்டு சமுதாயத்துக்குள்ளே ஒரு பிரிவு ஏற்படுத்தணும் பிளவை ஏற்படுத்தணும் பல சமுதாய மக்களை வந்து ஒன்று திரட்டி ஒரு போராட்டத்தை நடத்தணுன்றது நோக்கம் இல்லை இது வந்து அனைத்து சமுதாயம் தமிழ் தம் தமிழ் சமுதாயமாக தன்னை நினச்சிக்கிற அத்தனை சமுதாயத்தில் இருக்கிற தந்தைக்கும் மகளுக்குமான ஒரு படம் தான் அது சார் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலாச்சாரம் பற்றி அடிக்கடி போயிட்டுருக்கீங்க இந்த சாதி கலந்துடுறோம் தமிழ் சமூகத்தில் வரலாறு காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் சாதியும் கலாச்சாரமுங்கிறது எங்கேயுமே பின்பு பிணை இல்லை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மண் சார்ந்த கலாச்சாரம் தான் வந்துருக்கு அதாவது ஒரு பகுதி சார்ந்த தென் பகுதி மக்கள் வட பகுதி மக்கள் எல்லா கூட திருமண முறையாக இருக்கட்டும் உறவு முறையாக இருக்கட்டும் அவங்களோட பழக்க வழக்கங்கள் இது எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்குது இல்லை சாதிய கலாச்சாரம் எதை நீங்கள் வேறுபடுத்த சார் அந்த மக்கள்கிட்ட இது ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடிலேருந்து அப்படின்னு பேசிக்கலாம் சார் ஈஸியாக நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருக்கிறப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல என்ன கள நிலவரன்றது தான் இப்போ நான் வந்து மக்களுக்கு சொல்ல முடியாது நான் போயிட்டு இது இரநூறு வருஷத்துக்கு பின்னாடி அந்த பிரச்சனை ஒழிஞ்சிக்க முடியாது நான் உண்மையை பேசணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் திருமண விஷயங்களில் சாதி எந்த அளவுக்கு மக்கள் கிட்ட இருக்கு அப்படின்றது எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா மேட்ரிமோனியல் சைட் ஸ்கூலில் போய் பாருங்க ஒரு ஒரு மாதமும் எத்தனை புது புது ப்ரொஃபைல்ஸ் வருது எத்தனை இந்த ஜாதிக்கும் தனி மேட்ரிமோனியல் இந்த ஜாதிக்கு தனி மேட்ரிமோனியல் எவ்வளோ இருக்குன்றது தெரிய வரும் மக்களுக்கு இதில் ஒழிச்சு பேசுகிற விஷயம் இல்லை அந்த மக்களோட எண்ணம் என்ன இருக்குன்னா நம்ம நம்ம சாதிக்குள்ளே இருக்கிற பையனையும் பொண்ணையோ தான் நம்ம வீட்டில் வந்து மாப்பிள்ளையோ பொண்ணாவோ தேர்ந்தெடுக்கணுன்ற எண்ணம் இருக்குது அந்த எண்ணத்தை பயன்படுத்தி எப்படி வந்து அந்த அந்த எண்ணத்தை பயன்படுத்தி எப்படி வந்து ஒரு ஒரு கும்பல் ஒரு குழு ப்ராஜெக்டாக அவங்களோட மனநிலைமை பயன்படுத்தி அதை காசாக மாற்றுறாங்கன்றது தான் அந்த படம் பேசியிருக்க தவிர இது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நான் வந்து கலாச்சாரமே ஜாதி தான் இது எல்லாமே அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்ல வர விஷயம் இல்லை அதையும் தாண்டி ஒரு ஒரு ஜாதிக்குமே ஒரு தனியாக அவங்க இது எங்கள் ஜாதினா இந்த ஜாதிக்கு ஒரு தாலி இருக்கும் சார் இந்த ஜாதினா இவங்களுக்கு ஒரு தாலி
பெருசாக எந்த பிரச்சனையும் நான் வந்து நேரடியாக எதிர்கொள்ளலை இந்த சோஷியல் நெட்ஒர்க் இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் கருத்து சுதந்திரம் இருக்கிறதால அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களோட கருத்துக்களை போட்டதால் அதே பரபரப்பு ஆச்சு தவிர நேரடியாக நான் போய் எந்த கோர்ட் வாசப்படியும் மெதிக்கல எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாசப்படியும் மெதிக்கல ஒரு படம் எடுத்தால் சென்சார் போர்டு போனால் சென்சார் போர்டு வந்து தேட்டருக்கு போகிறேன் அவ்வளோதான் எந்த சவாலையும் நான் எதிர்கொள்ளலை நிச்சயமா இருக்கலாம் சார் ஆரம்பமா வெறும் இடுப்ப காட்டிட்டு வெறும் மார்பை காட்டிட்டு சினிமால ரெண்டு பாட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு ஒரு ஹீரோ ஃபைட் பண்ணிட்டு போற சினிமா ஆரோக்கியமான சினிமா கிடையாது சமுதாயங்கள்ல சமுதாயத்துல ஒரு பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தணும் மக்கள் மனநிலைமையில மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் தண்ணி அடிச்சா என்ன பிரச்சனை வரும்னு சொல்றது அந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்ற சினிமாக்கள் வரணும் ஒரு பொண்ணு வந்து நீ தப்பான கணவரை சூஸ் பண்ண என்ன பிரச்சனை ஒன்று வரும்னு சொல்ற சினிமாக்கள் வரணும் சினிமா வந்து மக்களுக்கு நன்மைகளை செய்யணும்னு நினைக்கிற ஒரு டேரக்டர் நான் நிச்சயமா இந்த மாதிரி படங்கள் வரதை நான் வரவேற்கிறேன் நிச்சயமா சார் என் படத்திலே வந்து ஹீரோ ஹீரோன் ரெண்டு பேருமே காதல் பண்ணி திருமணம் பண்ண மாதிரி தான் படத்தில் காட்டியிருக்கேன் நான் காதலை எதிராக எதுவும் படத்தில் சொல்லலை நீங்கள் யாரை வந்து உங்கள் லவராக சூஸ் பண்ணணும் யாரை வந்து உங்கள் வாழ்க்கை தினவராக சூஸ் பண்ணணும் அது எந்த வயசில் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் படத்தில் பேசிடுவோம் அவ்வளோதான் நீங்கள் காதல் பண்ண வேணாம் இந்த படம் சொல்லவே சொல்லாது அந்த மாதிரி நோக்கம் எனக்கே கிடையாது சாதியை கடந்த காதல் வந்து ஒழுக்கம்ங்கிறது வேற சாதி கடந்த வாழ்க்கை என்பது நல்லா இருக்கவங்கிறது இருக்காங்க சுய ஒழுக்கம்ங்கிறது எல்லா சாதியிலையும் கெட்டு போன இடைக்கிறது இருக்காங்க இதை எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க உங்களோட பார்வையில இருந்து பாக்குறீங்க அதுதான் அவங்க அவங்க பெத்தவங்களோட வளர்ப்பு அதான் சார் பெத்தவங்களோட வளர்ப்பு பொறுத்தது தான் சார் ஒழுக்கம் சுய ஒழுக்கம் சுய கட்டுப்பாடு எல்லாமே ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க பொண்ணு என்ன வளரும்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்படிதான் அந்த பொண்ணு வளரும் என் பொண்ணு வெறும் தாவணி மட்டும் தான் கட்டிட்டு வளரணும்னு ஒரு பேரண்ட்ஸ் முடிவு பண்ணாங்கன்னா அவங்க அப்படிதான் அந்த பொண்ணை வளர்ப்பாங்க என் பொண்ணு வந்து இண்டிபெண்டென்ட்டாக அவங்க இஷ்டப்படி வளரணும்னு நினைச்சாங்கன்னா அந்த பொண்ணு அப்படிதான் வளரும் இங்கே நீங்கள் இவங்கள தான் காதல் பண்ணும் நீங்கள் அவங்கள தான் காதல் பண்ணும் சொல்கிற அளவுக்கு நான் ஆள் இல்லை சார் எனக்கு அந்த எனக்கு அந்த தகுதி இருக்கிறதாகவும் நினைக்கல ஏன்னா இங்கே ஒவ்வொருத்தருக்குமே அவங்கவுங்களுக்கான உரிமை இருக்குது அவங்கவுங்களுக்கான வயசு வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க துணைவரை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கான அவங்களுக்கு உரிமை இருக்குது அவங்களுக்கு அந்த பக்குவம் இருக்குது எந்த வயசில் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் லைஃப் அமையும் யாரை தேர்ந்தெடுத்திங்கன்னா பெஸ்ட்டாக அமையுன்றதை பற்றி சின்ன விவாதம் தான் திரௌபதியை தவிர நம்ம யாருக்கும் பீச்சுலாம் பண்ண முடியாது சார் அண்ட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸில் நிறைய பேர் ஜாதி மாதிரி கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்க நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் அதை ஏற்றுக்கிறோம் அது அந்த ஏற்றுக்கிற மனநிலைமையில் இன்னைக்கு எல்லாருமே இருக்கிறோம் நான் மட்டும் இல்லை எல்லாருமே இருக்க தான் செய்கிறோம் அது நல்லதா கெட்டதான்றத சமூகம் தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் என் சைட்லேருந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க நாங்கள் ஏற்றுக்க தான் செய்வோம் சார் இப்போ எதையா ஒரு கல்வி அதாவது இப்போ இந்த திரௌபதி படம் எடுத்திருக்கீங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய சர்ச்சைகளே ஆச்சு இந்த படம் வந்து பொது சமூகத்தின் படமாக இருக்குமா காமன் சூட் யாரும் அனைத்து சமூகத்துக்கான ஒரு படம் தேவையாக இருக்குமா நிச்சயமா வந்து இது வந்து அனைத்து சமூகத்துக்கான தேவை தான் சார் இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை சார் இப்போ இந்த கேள்வியை ஏன் என்ன நோக்கி வருதுன்னா நான் வந்து சில இடங்களில் படத்தில் வந்து இந்த வன்னியர்களுக்கான குறியீடு வச்சுருக்கேன் அதுவும் ஏன்னா இது வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவில் தமிழ்நாட்டோட பெரிய சமுதாயமாக இருக்கிற வன்னிய சமுதாயத்தை பற்றி எந்த படமுமே இது வரைக்கும் வரலை நான் இந்த படத்தில் அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தேன் தவிர அந்த எங்கள் சாதியோட பெருமை எங்கள் சாதியோட அடையாளங்களே படம் ஃபுல்லாக வச்சிருக்கேன் அப்படிலாம் கிடையாது தேவையான இடத்துல ஒரு கிராமத்தை நான் காட்டுறேன் நான் அந்த கிராமத்தை காட்டுறப்ப நான் எந்த கடவுளை காட்டணும்னா நான் கும்பிட்ட கடவுளை தான் நான் எனக்கு தெரிஞ்சதும் இது வந்து எந்த பிரிவினையும் எந்த பிரச்சனையும் சமூகத்தில் ஏற்படுத்தாது நானூத்தரமாக சொல்லிடுறேன்